cercate di eliminare tensione nelle spalle e il collo. Piegate del bacino, delle anche. E tenete la schiena allineata. E cercate di non arrotondare la parte bassa della schiena. Immaginate avete una corda dal capo che tira su al soffitto per allungare la colonna vertebrale. E questo esercizio aiuta ad aprire le spalle e aprire il petto. Potete immaginare avete una spugna in mezzo alle due scapole. Schiacciate la spugna mentre aprite le braccia. Cercate di non far gonfiare la pancia e fate il movimento con controllo. Più difficile e con le mani vicino alle orecchie. Inspiro, abbasso, espiro, alzo. Stringete bene i glutei per alzare le anche al soffitto. E poi aprite le braccia e alzatele con la schiena ferma. Flessioni con le braccia. Questo è molto avanzato e ci vuole molto controllo con gli addominali e forza per non esagerare la curva della parte bassa della schiena. Espirate per alzare e inspirate per abbassare. Cercate di non esagerare la curva della parte bassa della schiena. Più avanzato e con le mani sulla palla. Non dimenticate a respirare. Non andate in apnea. Tirate giù le scapole e spingete l'ombelico verso la colonna vertebrale. Fate l'esercizio con controllo e precisione e concentratevi sull'allineamento della testa. Immaginate sotto il mento avete una pesca. Non schiacciate la pesca. Allungate una gamba, espirando e piegatela, inspirando. Se avete un po' più controllo e forza, alzate le mani al soffitto. Attenzione, questo è molto più intenso. Quindi, quando abbassate il piede sinistro, è la parte destra del corpo che lavora sulla stabilità. Back extension un'estensione per la colonna vertebrale. Se volete, potete cercare di estendere le gambe senza muovere i piedi. Questa è una posizione molto comoda per la colonna vertebrale. I polpacci sono sulla palla e la schiena è rilassata. Concentratevi sulla respirazione. 